Sziasztok! Tamó Kria vagyok. És mindannyian azért vagyunk itt, hogy együtt töltsünk el egy elvonulást. Egy csendben vagyunk, nem beszélünk. És ennek a csendnek az értékét eleinte nem igazán érzékeltem. Nem tudtam a jelentőségét. De jöttem elvonulásról elvonulásra. És miután visszamentem dolgozni, és a munkahelyemen nagyon sokszor emberekkel dolgozom együtt, meg kell beszélnünk a munkát, a feladatokat, a határidőket, és egy idő után megjelent ez a csend. Szóval már nem az lett fontos, hogy nekem mit kell elmondanom, hanem az, hogy a másik valójában mit akar mondani. És ekkor egyszer csak csöndben maradtam, és figyelni kezdtem arra, hogy ő mit mond. Neki mi a fontos? Neki mit kellene átadnia és megtudnia? És ekkor megjelent az, hogy miért is jövök én az elvonulásra. És a gondolatok így hirtelen elkezdtek csendesedni. És mikor itt voltam, megtanultam lejjebb csavarni őket. Egyre halkabbak és halkabbak lettek. Míg aztán a megbeszéléseken már nem csak a csend jelent meg, hanem hallani kezdtem a saját gondolataimat, hogy amit ő mond, az bennem vajon mit kelt, milyen érzéseket, milyen gondolatokat. És vajon ezek honnan jönnek? Hirtelen ezek is fontosak lettek. És ebben a csendben már nem csak az számított, hogy nekem mi kell, hanem az, hogy nekünk együtt mit kell elérni ott bent a cégnél, miért vagyunk ott, mit csinálunk. És együtt kellene ezeket a dolgokat megvalósítani, és nem külön-külön, hogy én mit szeretnék, ő mit szeretne, és ebből vajon mik fog kikerülni, hanem hogy együtt hogyan tudjuk ezt megcsinálni, hogyan tudjuk időre befejezni a munkát. És ekkor már értettem a csendnek a jelentőségét. És utána, amikor eljöttem, még nagyobb csendben lettem, még jobban figyelni kezdtem befele, hogy vajon mi az, ami még itt megjelenik. És ekkor a koanok is elkezdtek működni. És amikor Csongaszúnyi megkérdezte tőlem, hogy mi mozog, szél vagy zászló, akkor azon már igazán elkezdtem gondolkodni. Benne a cégnél ugyanis nagyon sok zászló van az iroda ablak előtt, és sokszor fúj a szél. És olyan az ablakunk, hogy teljesen panoráma ablak, láttam az egész eget, az egész tájat. És feltűnt, hogy az ászló nem csak fekete, hanem attól függ, hogy milyen az égszíne, hol szürke lett, hol kék, és néhol még sárga is megjelent benne. És rájöttem, hogy nem csak az számít, hogy mi mozog a szél, vagy a zászló, nem az, hogy az a zászló vagy milyen színű, és miért pont olyan színű és hogy bennem azok a gondolatok, amik megjelennek a másik szavára, egy megbeszélésen, az mitől lesz hirtelen sárga vagy kék? Mitől függ, hogy én mit gondolok, és mit érzek vele kapcsolatban? És ekkor, mikor bemegyek dolgozni a mai napig, és meglátom, hogy fújja a szél a zászlókat, már nem az a kérdésem, hogy mi mozog a szél vagy a zászló, hanem bennem mi mozog, éppen milyen időjárás van odabent, mit viszek be a megbeszélésre, Napot, vagy zivatart, vagy éppen tornádó van. És amikor bejön a másik, már az is fontos, hogy benne mi van. Mert ha benne tornádó van, akkor nagyobb lesz bennem a csend. És megvárom, míg erül az eső, hogy aztán kisüssön a nap, és újra szépen mozogjon az a zászló a szélben. Mert amíg ő benne tornádó tombol, addig hiába van bennem napsütés. Várnom kell, hogy elmúljon a rossz idő és akkor újra hallani fogja ő is a hangomat, és újra érteni fogja, hogy mit szeretnénk együtt megcsinálni. Sokszor így az elvonulás igazából a futást is eszembe jutatja. Mert mikor elkezdtem futni, akkor csak így lelkesedésből éppen milyen hangulatom volt. Lementem, futottam, jó volt, kész, hazamentem. De aztán egyszer csak fontos lett az a futás, mert láttam az erőnyét, a hatásait. Szerintem ezt mindannyian átéltük, hogy milyen az, amikor elkezdünk sportolni, és hirtelen jobb kedvünk lesz, több energiánk lesz. És a futásban is ott van ez a csend. És ott van az is benne, hogy nem elég az, hogy hébe hóba lemegyek futni, hanem kell a rendszer. Kell az, hogy hetente lemenjek futni. Akkor is, hogyha éppen esik az eső. Mert most az eső az jó vagy rossz? Vagy éppen csak felhasználom arra, hogy a lustaságomat alástoljam vele, hogy jó, esik az eső, nincs is kedvem, akkor már lemenni, futni. És akkor már fel is mentettem magam a futás alól. 
de nem, kell a futás esőben is, sőt, hóban is, télen is. És kialakult a futásban a rendszer, hetente kétszer, háromszor, akármilyen idő van. Eleinte egy kör, két kör. És megjelent az is, hogy éppen milyen hangulatban megyek le futni. Úgyhogy hoppá, ide az oroszlánt is, és úgy futom le a távot, hogy nem figyelek magamra, csak így bele mindenbe, türelmetlenül, tiszta erőből. És a végére jön a kifulladás, már nem is tudom lefutni a két kört, másnap megjelenik az izomláz, harmadik nap meg már nincs kedvem lemenni. És az elvonulások is néha ilyenek. Le kell ülni, hatalmas türelemmel, és nem úgy, hogy na most akkor megmutatom magamnak, hogy végig ülöm mozdulatlanul. Nem, figyelni kell. Belül mi mozdul meg, türelemmel, szépen, lassan, végigfutva, úgy a távot, hogy figyelek magamra. És amikor nincs kedvem, akkor is ott ülök, és mozdulatlan próbálok lenni. Ami nem mindig sikerül, de a futása meg mindig ugyanúgy. Néha persze, így belelkesedek ott is, és meg sem állok az elvonuláson, és így meg sem mozdulok, nem baj, hogyha fáj a térdem, nem számít, nem mozdítom meg, és akkor már nem is figyelek másra, csak a tért fájdalomra, hol ott el kéne engedni, hagyni, hogy ott belül valami megnyugodjon, és hirtelen elmúlja maga a fájdalom is és a rendszer is kell, mert mi van, hogyha kihadsz egy hetet, két hetet, mindenki tudja, mi van az, amikor nem sportolsz egy hónapig, akkor újra lemenni nagyon-nagyon nehéz, húzod az időt, mert tudod, jól kezdődik előről a munka, mert abba hagytad, mert nem folytattad, és újra vissza kell térni a nulladik pontra, és újra el kell kezdeni, hiszen, ha maratont akarsz futni, előbb-utóbb le kell futni a 20 kilométert is, és a 30-at is. És ha nincs kedved ma ötöt futni, hogy fogsz futni fél év múlva tizet, vagy akár egy maratont. És ezért kell a rendszer, hogy ez megmaradjon. Hogy tudd, hogy mennyit kell most aznap futni, és azt végig is csináld. Hiszen, hogyha nem vagy itt, nem jössz el rendszeresen, akkor az a zaj, ami odakint van, egy idő után annyira uralkodni fog belül, hogy észre sem veszed. Már nem fogod hallani a csendet, amit itt megkaptál, és amit magaddal vittél. Vajon az meddig lesz veled? Meddig tudok úgy végigülni egy megbeszélést, hogy végig halljam pontosan, hogy a másik mit szeretne? És én meddig tudok úgy beszélni, hogy annak értéke legyen? Vagy éppen az időt húzom, mert kellemetlen dolgot kéne közölnöm a másikkal, hogy nem leszünk készen, nincs rá idő, hogy megcsináljuk, és inkább minden másról beszélek, ahelyett, hogy ezt az egy mondatot elmondanám. És ekkor lesz értéke a beszédnek is, és nem csak a csendnek hogy pontosan mit mondok, és mit kell mondanom, és mit szeretnék elmondani, és azt mondjam, nem mást. És ezért vagyok itt, elvonulásról, elvonulásra, hogy lefussam a maratont. Hogy meglegyen az, hogy az a csend, ami ott belül van, az mindig visszatérjen, hiszen a zajban újra kell az egészet építeni. Nem lehet mindig zajban ülni. És itt ez megtörténik hogy együtt vagyunk, ahogy együtt gyakorlunk, hogy belenézek minden nap a szemetekbe, és hogyha nehéz, akkor is látom ott benne a mosolyt, a bíztatást, hogy együtt meg tudjuk csinálni. Mert a maraton sem arról szól, hogy egyedül futjuk le, hanem ott, ott vannak a többiek is, ott van melletted a másik is, és nem csak te, hanem együtt. És ezért vannak a maratonok együtt, és nem külön maratontávok. Úgyhogy... Szeretném mindenkinek továbbadni a maratont, hogy fussuk le együtt, mert külön-külön nem lehet, mert együtt kell. Köszönöm.